6th of January mm -hmm. uh, Gregorian calendar mm -hmm. uh, ilianzishwa na Pope mm -hmm. Pope ambaye alikuwa anafahamika kama Pope Gregory mm -hmm. kama sijakosea mm -hmm. yeah. sasa Pope Gregory alisema mwaka ikianza itakuwa tarehe moja wa January mm -hmm. kwa sababu ile inaendelea okay, unajua kwa mila ya Kiyahudi mm -hmm. watoto wanatairishwa baada ya kuseme wiki moja ama wiki mbili baada ya kuzaliwa mm -hmm. sasa wakati mtume Isa mm -hmm. leo le, salamu mm -hmm alipozaliwa ndo akasema hii ndo itakuwa ni yuya lakini pia ukiangalia kuna wale waislamu ambao wanasema hii ni yuya ya the gregorian calendar ni haram mm -hmm. lakini mimi sijafahamu kwa nini haram kwa sababu ukiangalia sisi ni yuya yetu <laughs> okay ni yuya yetu wenye si waislamu no. wao wanaifahamu kama ni idi lakini sio idi ah. ukiangalia sana 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 sisi wasema kama waislamu tunaiona ni yuya kama idi hapana si waislamu uh -huh. watu ambao si waislamu ah. wakisikia id mubarak kwa nadhani Okay. Yeah. Mm -hmm. Sasa ukiangalia Waislamu sana sana wanasema hii the new year ya Gregorian calendar ni haram. Mm -hmm. Lakini mimi sidhani kama ni haram. Oh no, tu ni sawa yani ikifika new year tushirikiana na wao. Kuna zile mavu ambao watu wanafanya wakati mm -hmm. wa new year. Yeah. Sema kama wale ambao wanaenda kupati wale mm -hmm. rais wanafanya maovu hapa na pale. Mm -hmm. Ndio kama Muislamu I can engage. Yeah. Uh -huh. Naweza enda new year sema kama rafiki yangu mmoja ambaye mwenye anajua rafiki zangu wengi sana wanantazama <laughs> na sio waislamu. Sasa bukidi alika kwenu new year. Mm -hmm. Mimi kama muislamu siwezi kosa kukuja. Mm -hmm. Nitakuja labda siamini in the new year ya the Gregorian calendar mm -hmm. lakini siwezi kosa kuja kusherekea na wengi. So tendo shereke. Kwa sababu pia ukiangalia waislamu ida seba upende jirani wako. Sasa kama jirani wako si Muislamu nitakusa kumpa. Kwa sababu ndio mambo ya sin. Kusi New Year. Ndio. Tuapa kusherekea Gregorian calendar. Uh -huh. Na hisi nilipotanguliza nilisema kila kitu kipya si kibaya, sio? Uh -huh. uh, na nitaendelea kwa kusema uh -huh. the origin of everything. Yaani kila kitu ambacho kipo katika mizani ya Kiislamu uh -huh. katika uharamu wake na uhalali wake it's ni muba yani muba kumaanisha the judgment is open mm -hmm. haijakuwa moja kwa moja ni haramu ama moja kwa moja ni halali mm -hmm. sasa katika gregorian calendar ama katika kitu chochote ambacho kinafanyika mm -hmm. akiwa mtu anatazama habari mm -hmm. for example mm -hmm. na uh, habari haiko kwa qur'an mm -hmm. haiko kwa hadith ikasemekana eti uh, msiangalie habari ama muangalie habari sio mm -hmm. sasa kile basi uh, mizani yake ya kupima uharamu wake ama uhalali wake ni mm -hmm. kwanza kama inaingia katika mizani ya uharamu je inadanganya inapotosha ama pia wale ambao wana, wanaingia katika ile habari wanawatangaza juu wenyewe wanafanya mambo ya kiharamu katika runinga ama vipi mm -hmm. ndio maana itaingia katika uharamu kama unafanya vyema basi uh, rasul mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam alisema tafteni ilimu katika sehemu zote hata kama ni mbali kama mm -hmm. china mm -hmm. asa basi vile aliposema hivyo hata basi kuangalia news inaingia kwa uzuri sio tofauti wewe ukisema pale unasema sio dhambi na sio mbaya kwa hivyo tujiunge na wenzetu ili tupate kuelewa ni kwa nini wana wanasherekea wana msimuni kilo kabla uh -huh. kabla hujauliza swali lako mimi nahisi katika uh, new year uh -huh. uhalali wake au haramu wake kwa sababu haijasemekana eti kabisa uh, alisema ni haram sio kuna wa, watu ambao waislamu ambao wanasema kuwa new year ya gregorian calendar ni haramu, ni haramu. Yeah. lakini ukiangalia uh -huh. uh, new year yenyewe uh -huh. ukiangalia mifumo ambayo tunaifuata sasa hivi uh -huh. tuko katika system ya capitalism na democracy mm -hmm. this is uh, ama na ukiangalia mara nyingi sana vitu vingi vinafuata vina, vina jinsi mambo yanavyoendelea mm -hmm. likizo watu wameenda mwezi wa mwisho wa mwaka ambao ni mwaka wa Gregorian calendar mm -hmm. basi utasema vipi ni haramu na pia wewe mifumo yako unaendesha kupitana na ile kalenda lakini hauoni kwamba pengine imeharamishwa ime kulingana na zile vitu ambazo watu wanafanya sana sana ukiona ni wewe watu wanasafiri mm -hmm. ndo kulewa ndo unajua maklabu mingi zinakuwa zinafurika wakati huo watu hawalali kabisa no. hawezi ukampata mtu nyumbani anasema kile alikuwa nyumbani hali kwa nyumbani <laughs> niko very sure nenda mahali tu anaenda kuketi wanangoja kifika ile mida ya saa saa sita usiku no. wanarusha fireworks ndio mm -hmm. sasa unapata ile njia ambayo watu wengi asilimia tuseme uh, 80 mm -hmm. wana celebrate new year wanakunywa pombe wako kwenye hizi ma sehemu za mziki sasa pigie ndo maana imeharamishwa kulingana na yale matendo ambayo watu wanaifanya kwa sababu watu wengi wanasema tunataka kuvuka mwaka na vikia mwaka wapi nitakupa mfano wa siku moja uh, lakini kwanza yasin uh, ni niko na swali uh -huh. wanasema hizi matendo ambayo watu wanafanya ni hii ndio haramu kama ulevi mm -hmm. kwenda klabu mm -hmm. ah tuseme mimi ni muislamu ndio mimi si mlevi si uh -huh. pombe no. kwa hivyo siwezi enda kujumuika na marafiki zangu mm -hmm. uh -huh. Hata kama siende kufanya kitu kibaya, ha? kumbuka siende kunywa pombe. Utako mega wapi kwenye club wakati mwingine. Atakuwa anachezea nje. Utako nje. Atakapo kwa entrance. Yeah. Lakini kumbuka kwamba 
sisi wa islamu tunafaa kufata ile kalenda ya hijria mm. right mm. sasa unafata sisi wengi wetu tunafata kalenda ya gregorian mm. sasa unapata abdirazak na brother sin kwamba watu wengi hata sisi wenyewe sisi wenyewe tunafata mm. sana hii kalenda yani ukitumbia mm. sema in any days of the any months in a, in a year no. unajua yote from january to december, to december. lakini ukikuje hii mwaka hizi mwezi zingine za hijria umeleta point important unajua sana upande wetu wa kiislamu una is so disappointing unajua hiyo ni system ambao tunafuata. Sababu ukiangalia tu tukiwa wadogo tukienda shule hatuko mm. tunafundishwa mambo ya Kiislamu. Ama West Standard 1 ulifundishwa mwezi wa Muharram. Madrasa. Ndio kuna madrasa ndio na pia kuna, kuna shule ya wali ya, ya wazungu. Ndio shule ya wazungu ndio system ambayo tunafuata. Ndio system ambayo unasema tunafaa kushirikiana ni wia, right? Ndio. Ah. Mimi nitasema hivi. Uh -huh. uh, hiyo kuingia shule na tukafunzwa vile ndicho mm. ambacho tumekipata sio mm -hmm. na kidogo kurudi nyuma kwa kile ambacho ulikuwa umekisema eti mambo ambayo watu wanayafanya katika sherehe za new year mm -hmm. utapata pia kuna wale uh, ambao wanaenda kanisani sio mm -hmm. wanakesha wanaomba mm -hmm. mambo ambayo hapo awali sheikh alikuwa anasema siku kama ile siku, uh, wiki iliyopita mm -hmm wakati ambao watu wanasherekea Christmas mm -hmm. na wewe kama muislamu wafahamu kuwa Christmas haipo ndani ya uislamu utafanya nini utafunga <coughs> utaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na utaomba guidance mm -hmm. sio hasa wale ambao wameenda kanisani hawajafanya hawajafanya baya kulingana na dini yao sio na pia kulingana na Uislamu wameenda kanisani hawajafanya mm -hmm. vibaya mimi nahisi vitendo ndivyo vina vi, vile vinafanya uh, sherehe iwe haramu mm -hmm. ama halali mm -hmm. uh, kwa hivyo kuna mfano huu ambao nataka kuutoa mm -hmm. tunafahamu pia kuna watu ambao uh, wakati wa idi mm -hmm. mnakutana nao vizuri salatu laid mnaswali kisha baada ya sala ya idi watu wote wameenda wanchinja wankula mm -hmm. jioni upate mtu ancha sasa itakuwa idi ni haramu ama kile ambacho anakifanya yule mtu ndio haramu okay kitendo chake ndio kitakuwa haramu lakini mm -hmm. idi yenyewe haizi kuwa haramu kwa sababu katika kalenda yetu ni, mm -hmm. ni mwezi mtukufu mm -hmm. ambao sisi waislamu mm -hmm. tunafaa kwa tunasherekea ndio sasa hizi kwa ni haramu mimi pale naposema kwamba ni wia si, ni ha, sio yani waislamu wafai kusherekea mimi kwangu namaanisha kwamba mm. haipatikani katika kalenda yetu no. sasa mimi ningependa waislamu tufuate <laughs> kalenda yetu <laughs> kwa, sasa, kwa sababu umesisitiza sana kufuata kalenda yetu Ndiyo. tuko watatu hapa na miezi katika kalenda ya Kiislamu na katika kalenda ya Gregorian mm -hmm. yote ni 12 uh -huh. kwa hivyo kichukua 12 divide by 4 inabaki ngapi 3 sio sasa the challenge ambayo eh, ambayo iko hapa <laughs> tuko watatu ndio wao niangalia kama mbao wajue kila ambacho tunakusema sio ashajua <laughs> ashajua tutaanza na fatma na twende kwa yasin alafu tumalizie kwangu kila mmoja ataje 4 months sasa <laughs> 4 <Four> months <laughs> katika islamic calendar uh, alafu uh, fatma kwa sababu ndio wajua sana kufuatilia hizi kalenda utuambie tuko mwezi gani na siku ama aseme zote 10 na aseme no 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 amna mnajua mkisha sema ni seme zote na maanisha mnajitoa kwa hivyo hata mimi inabidi nijitoe kwa hivyo sasa nyinyi ni muzitaji mtaje mwezi zote 12 alafu hapa ndo kwa na sema mwenye mbizi sema kwa sababu mjote kila mtu aseme moja ah basi tufanye hivi twende round si ndio mimi nataja moja wataja moja wataja nyingine tuna round ah rabi all awal ah kabla tuingilie katika kusema zile mwezi za za kalenda za hijria Abdira zake ningependa tutarudi tu hapo lakini ningependa tuingilie kwa mbona unajua sasa hapo kuna shida Brother Yasin haizi kusema zile hata mimi nimekosea no. lakini sijasema ni nimekosea nimeanza na Rabiul Awal nafaa kwanza Muharram no. Safar no. lakini sasa unapata was, unajua sisi kama Waislamu hatujeka zile kuzingatia kwamba unajua tunafaa kusherekea pia history zetu za Kiislamu mm -hmm. tunafaa tuwafunze watoto katika Kiislamu sio kalenda hii tuko nayo peke yake tuna kalenda nyingine ya Kiislamu ambayo tikiwa unafaa kwa Muharram mm -hmm. kuna uh, uh, Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul mm -hmm. Thani unaona vitu kama hizo no. wanakaa wakijua hasa no. wakikuwa January unajua oh January ni hii month according to Islamic calendar mm -hmm. alafu pia pia tu, tunafaa kusisitiza kwamba pale tunapoandika barua zetu na pale tunapoandika email mm -hmm. tuko tunatumia zile tarehe za Kiislamu. Sasa pale tunaposisitiza na kuwa rahisi kwa mtoto kujua. Unaona? Mm -hmm. 
Brother Yasin, haizi kusema zile mwezi <laughs> kwa sema kwa sasa si, lakini yeah. no. kwa sababu uh, kwa nini by the sitaki kukutetea uko hapa yeah, ufunguko yeah. tuambie kwa nini huwezi <laughs> kuzitaja zile mwezi hizi mwezi unajua tulifundishwa zama za kale zamani sana masiku za mzeko ndo <laughs> tulifunzwa sasa wewe unakumbuka Bansen Bana vile inafanya kweli ah ah ukiwa high school round bottom flask lakini kumbuka tukienda pale tunapenda madrasa tuki yeah. unaj- si tulifunzwa Qur'an kitambo mm. lakini haimaanishi tumesahau si ndio yeah. iko pale tukila tukisali tunajikumbusha hizi masura yeah. maaya yeah. Iyo ulifunzwa kitambo ukiwa mdogo kuhifadhi Qur'an na kila kitu. Mbona hii mwezi uh, days of the months of, of the watu year how did you upanda kuhifadhi Qur'an? Uh-huh. Sema mimi nimehifadhi Qur'an. Kuna zile sura kadha wa kadha ambazo ambazo uh-huh. nalijua. Uh-huh. Ele kuzifahamu uh-huh. ili unaenda msikitini unaswali unasikia sauti ya Sheikh, unasikia raha na kuingia hadi kwa kii. Uh-huh. Baba kuna siku utapata Sheikh amesimama pale msikitini atasema months of the Mimi kwa sababu kwa sababu mmejitetea sana uh, eti ham, hamfahamu uh-huh. hamkumbuki mimi nataka niwapatie head start uh-huh. sio mimi nitataja miezi yote ambayo inaanzia mwezi uh, kalenda ya hijria uh-huh. mpaka katika mwezi wa ramadhani kisha nyinyi mmalizie mpaka zulhija so, so ali, yeah no problem <laughs> haya tuanze <coughs> muharram uh-huh. safar rabia alawal rabia thani jumad alawal jumada thani rajab, rajab Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhul Adha, Dhul Hija. Mashallah. <laughs> Nimeflop. <laughs> <laughs> Tuangalie baada ya kipindi tutakufunza for free. Eh yeah, by the way. Lakini alas- sasa Abdirazak pengine ngwambie wazazi pale nyumbani. Unajua hii inasikitisha sana kwa sababu wengi wetu lakini hatujui sana kul- mambo kusiana na historia yetu ya Kiislamu. No. Kuna hizi kuna hizi vitu mingi ambavyo tunafaa ku celebrate kama Muslims. Mm-hmm. Kama ulivyotaja pingine hapo mbeleni kabla ya kipindi niambia kuna mwezi nne tukufu mm-hmm. ambazo Islam wanafaa kusherekea. Mm-hmm. Lakini unapata kuna watu wengine pale nyumbani hawazifahamu. Mm-hmm. Alafu unajua huwezi ku blame mtu a celebrate kitu ambao haielewi. Hata haijui. Haya haijui. Mm-hmm. Sasa inakuwa itakuwa vizuri pengine wakipata kuelimika kwa joke hizi miezi za Ramadhan za kwenye kalenda Hijria ni zipi ambazo mm-hmm. ni muhimu mm-hmm. na zinapatikana siku gani according to hijria kalenda mm-hmm. alafu kitu nyingine ningependa kukuuliza yeah. ni wewe unajua ni wewe ya Kiislamu wamesema ina haikui constant kama mm-hmm. ile ya Gregoria mm-hmm. kwa, kwa sababu Gregoria tunajua kwamba ni wewe inakuwa January like the following year mm-hmm. hapo ndo watu fast hapo ndo ni wewe yeah. lakini hii ya Kiislamu inakuwa vipi sasa katika uh, Uislamu mm-hmm. new year ya Kiislamu hiyo kusema kuwa si constant mhm haumaanishi kuwa tarehe inabadilika maanaisha mm-hmm. kuwa yani ukitafuta ndani ya Gregorian calendar mm. the Islamic New Year mm-hmm. itakuwa inabadilika badilika kama vile Ramadhani inaweza kuwa August mm-hmm. ikuje kwa July ije mpaka kwa June iendelee mpaka mwanzoni mwa mwaka ni kwa sababu kalenda yetu ya Kiislamu ina lesser days mm-hmm. than the Gregorian calendar oh, 29 between, to 30 days uh, yeah 29 to 30 days mm-hmm. between each month okay. alafu si uh, pia inalingana na kuambata kwa mwezi okay. kwa hivyo sasa <coughs> it's uh, katika kalenda ya Kiislamu iko na 12 days less mm-hmm. so hizo 12 days ndio zinafanya inakuwa kila mara hiyo 12 days ikiwa ina make up ndani ya Gregorian calendar mwezi unasonga nyuma mm-hmm. katika Gregorian calendar ndio maana haiko constant kwa hivyo unamaanisha kwamba ni wewe ya Kiislamu inakuja ba, like baada ya Ramadhan mwezi 3 months after Ramadhan 3 months after Ramadhan that is why tuna celebrate ni wewe ya Kiislamu mm-hmm. kwa hivyo unatazama nyumbani ni wewe ya Kiislamu inakuwa 3 months after Ramadhan naam sasa mimi ningependa tu, tuzungumzie ile jambo uh-huh. kwa sababu tuko ndani ya uh, hii system uh-huh. ambayo tofatilia Gregorian calendar uh-huh. na tunajua ukifuata muislamu yote kule nje uh-huh. ukikawaida tu umuulize uh, new year resolution zako ambazo zilizifanya wakati wa new year, new year ya kalenda ya Kiislamu ah atasikujua new year ilitoka ilipita wapi ya kalenda ya Kiislamu uh-huh. sio lakini utapata kila mtu ukimuuliza ndani ya 2020 uh-huh. ama ndani ya mwaka ujao uh-huh. unataka kufanya nini atakwambia inshallah muislamu no? uh-huh. inshallah nataka ninunue gari uh-huh. nijenge nyumba nianzishe biashara nitafanya inshallah nioe uh-huh. sio uh-huh. <laughs> Ah <laughs> <laughs> brother, sin resolution yako moja yake ni kuwa resolution yangu. Eh. Kufurahi tu na kuwa na afya. 
Kwa wapi sio mbaya? Kwa wapi sio mbaya Mungu akinijalia? Kutimiza nusu ya dini. Ndio, Mungu akinijalia. Mimi ndio. Ah, inshallah. Aha. Mimi nataka niulize kwa sababu umeuliza ni resolution yake sio. Ah, yako ni gani kwanza? Mimi ya kwangu ni kwenda kuhiji. Mashallah. Hiyo tu ndo nataka kwenda kuhiji mingine inshallah nitatimiza tu. Amen. Mimi ni resolution yangu ni Sitaki yani nataka maisha yangu badilike kabisa. Mhm. Ile 2019 ilivyokuwa. Mhm. 2020 2020 iwe tofauti kabisa. Iwe tofauti kwa njia gani? Aha. Sasa katika kubadilika kwa maisha yangu ndani ya mwaka 2020. Kwanza niongeze gari la pili. Ah, mashallah. Ni sije. Bibi wa pili au wa tatu? Ah, bibi ndani ya 2020 mimi mke mmoja. Mhm. Mm mhm. Mm uh, Mashaa. Amen. <laughs> yeah, inshallah. Alafu pia wajua Mhm. Mm lazima maisha ibadilike na isonge mbele. Mm. Mwenyezi Mungu atakabilie dua zako. Amen. Sasa Mhm. Mm lakini kuna kila kitu ambacho kinafanyika sana. Mhm. Mm mara nyingi watu wa, wana new year resolutions. Aha, uh -huh, kabisa. Na mara nyingi watu hawapati kuvitimiza mambo ambayo wanataka kutekeleza hawapati kuyatimiza kulingana na changamoto wanazopitia unajua naweza sema kama wewe umesema anataka kununua gari sio inaweza fikio 2020 biashara isiende vizuri alafu zile ile usiwe nazo utanunua hiyo gari unasema ah ndanua pengine next year kwa hiyo utanunua ndio kuna mambo ambayo yanatokea ambayo yako beyond your control sio lakini kuna mambo ambayo pia unafaa kuyazingatia zile okay. resolutions. Mimi nataka kwanza nimuulize mtazamaji, ingia ndani ya Facebook at @anashidwa254. Mm -hmm. Ingia pale rusha comment ukijibu kwa nini mara nyingi sana watu wakifanya new year resolutions hazipati kufanyika. Na je, resolutions zako za mwaka huu wa 2019 ambao tunaenda kumaliza uliweza kutimiza? Ama resolutions zingine ni unrealistic tu <laughs> <laughs> Kama vile uh, labda mtu akwe hajapata kazi mm -hmm. na bado mwaka ujao anataka anunue jengo ndani ya town sio exactly mm -hmm. unajua si unrealistic pia ni bidii ya mtu Aha. unajua Wana, pengine hawezi eh. kosa namna ufikiri pengine mtu anafaa kusema zile unafaa kukamba hizo resolution ambazo ni Uh, at least ni ya level achievable yako goals. achievable usikuje na zile zenye hawezi yani kuja zile kidogo kidogo una step by step one step at a time unaona mm pa pingine hapo ndo watu wanakosea mimi sababu ambayo naisi kuwa new year resolution uh. wazifanyiki baada ya mtu ukiingia january kwanza watu wanaita january wakati uh -huh. <laughs> 31st december una nguvu wasema ah new year ah wajua sijui nita invest si ndio mm -hmm. ikifika january january So nasema January yenyewe ni kama iko na January yenyewe ni refu kama miezi mitatu. Maana yake umespend pesa zote ku celebrate New Year. Ndio. <laughs> kwa sababu mm -hmm. wamesahau tayari. Mm -hmm. You're making resolutions na umesahau kuwa mm -hmm. unafaa kuwa na mbinu ya kuzifikia. Mm -hmm. Ndio moja ya sababu ambazo unaziona. Mm -hmm. Basi mimi niko na swali. Mm -hmm. Sasa upande wa New Year kwa Gregorian calendar mm -hmm. wanasema zile mau, zile zile vitu ambavyo watu wanaenda kufanya huko nje ndio ndio dhambi na ni haramu mm -hmm. kama kunywa pombe wata wanawake kwenda club. Mm -hmm. Sasa sisi waislamu katika mwezi wa Muharram mwezi wetu mm -hmm. wa kwanza mm -hmm. wa New Year. Mm. Zile masharia ambayo sisi tunafanya ni haramu kwa watu ambao sio waislamu. Ah ah. Kwa ukiangalia last week Sheikh alisema kuambia mtu Merry Christmas ni haramu. Uh -huh. Ndio? Naam. No. Sasa wa Kristo kuja kutuambia sisi ni Mubarak mbona ni haramu? Si okay, haram. kwao unajua ni vile unaweza kitu kingine kikifanywa kwa dini nyingine ni haramu. Sasa kwao pengine pia wanaona kwetu pia kuifanya ni haramu au sio? Mm. Ni vile pia pengine wanasema ah kwa nini waislamu unajua Kristo wengi wanaona kama waislamu wana mabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sio. Sasa wanasema ah mbona wale waislamu wanafanya dhambi, si ndio? Mbona mm. usimwabudu Yesu tunapofanya sisi ama Mungu wetu? Unaona? Mm. Ndio vile pia sisi pia unajua sisi waislamu uh, tunaongozwa na ile Quran mm. na hadithi za mtume. Sallallahu Ya. Yeah. Sasa unapata pale tunaposema okay, ukipata hii okay, Abdul Razak na Yasin, hii kalenda ya Hijri ilianza vipi? Ndio tuseme tunafaa kufata mambo ya msimu yani mwezi wetu tunafaa kufata kalenda ya Hijri. Mhm. Mm kusema kidogo uh, Abdul Razak atongezea. Mm -hmm. Pale ilikuwa pale ambapo mtume walikuwa na uh, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na gura kutoka maka wakienda Madina. Hijri sio? Ndio. Mm -hmm. 
Sasa pale alikuwa amefika pale ndo alikuwa anaanza sasa ku practice the Islamic in a foreign land. Mm -hmm. Sasa ndo Umar radiallahu anhu akasema kwamba kwa sababu ndo tunaanza mm -hmm. acha ikwe our new year ikwe mm -hmm. Muharram. Mm -hmm. Sasa ndo Muharram ndo sasa Muslims hapo wakaanza wakaita hiyo month Muharram. Mm -hmm. Lakini during that time hawakuwa na zile uh, days of the week mm -hmm. yeah that's when apata watu walikuwa namtumia magavana wa zile towns small towns walikuwa namtumia barua mm -hmm. lakini walikuwa naandika month lakini hakukuwa na zile dates mm -hmm. sasa akasema kwa nini sisi wewe tukiandike hizo barua no. tusieke pia dates mm -hmm. ndio sasa hapo akaanza kuweka months mm -hmm. na dates sasa hapo ndo muslim wakaanza ku celebrate ah wakaanza kukuwa na zile months yao ndani ya kalenda ya hijria kabisa naam ningependa kuongeza katika kile ambacho mm -hmm. umekisema mm -hmm. maana ya hijria mm -hmm. kwa sababu ukiangalia na pia kuna a very important point ambayo inatokea katika mm -hmm. kuwa waislamu baada ya kuingia Madina hawakuwa na ile kalenda ya hijria sio kweli kabisa hilo nitalirejelea lakini mm -hmm. kwanza maana ya hijria ilitoa hijria kwa sababu a uh, kumaanisha kuhama sio kuhama. kutoka maka kwenda madina mm -hmm. jinsi walivyofanya waislamu mm -hmm. baada chini ya waongozi wa makureshi walivyokuwa wananyanyaswa katika madina mm -hmm. kisha waka maka yani mm -hmm. kisha wakaondoka maka wakaenda katika mji wa madina ambao mm -hmm. hapo awali ulikuwa unaitwa yathrib mm -hmm. kisha wakabadilisha kwa sababu jina yathrib ilikuwa inamaanisha huzuni Kwele. na katika sunna ya kiislamu si vyema kuita vitu ama mtu majina maovu mm -hmm. ni vyema kuita majina mazuri. Kwa hivyo jina la Yathrib likabadilishwa likawa Madina mm -hmm. na ile Madina inamaanisha town. Sasa ile Hijri inamaanisha kuhama ndio maana ikaitwa Hijri ya kalenda. Mm -hmm. Sasa kitu kimoja ambacho nimekuja kukigundua hapa nitaja hapo awali ni kuwa hapo awali kabla hakuja kuwa na kalenda ya Hijri. Mm -hmm. Hao Islamu walikuwa wanatumia kalenda gani? Walikuwa <laughs> <laughs> okay, sijui <coughs> na lakini kulingana na historia zamani kabla kalenda itoke ama days of the week watu walikuwa wanatumia clouds sio mm. clouds mwezi na kujua leo ni siku gani saini saa ngapi walikuwa wanatumia mwezi na jua jua kuangalia time kuangalia time ilikuwa ah, walikuwa wanatumia shadow mm -hmm. kivuli na yeah, like, like walikuwa wanaangalia kivuli ona jua ikifika pande fulani saini saa sita mchana mm -hmm. ikifika mali fulani saini saa tisa mchana mm -hmm. so sijui lakini kwa fikira zangu hizo wakati walikuwa wanafuata seasons mm -hmm. No, no. Mm -hmm. wakati wa jua wakati wa kiangazi walikuwa na jua ni wakati fulani wa mwaka kukinyesha wanajuini wakati wa kupanda mm -hmm. yeah. mimi nikitaka kulijibu kidogo hilo <coughs> tujua kwa nabii uh, uh, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja miaka kadhaa baada ya nabii Isa alaihi salam mm -hmm. na tayari wakati kama huo kulikuwa na kalenda mm -hmm. au sio ndio yeah. ilikuwaepo kalenda ya, ya Gregorian mm -hmm. sasa kulikuwa vipi kwa waislamu kabla ya kalenda ya hijria. Nadhani ni swali ambao Sheikh yake kwa pongeza kulijibu sio? Angel pengine pia mtazamaji ambaye anatutazama kama anajua jawabu la hili swali pengine anaweza pia katuambia kwenye Facebook page yetu ambayo at at, at anashiru 854 na na Fatli Arabella na at official Razaki. Hiyo mm -hmm. sasa ni kama no. unaona before the Gregorian calendar itoke mm -hmm. kabla Ukristo Uislamu yote ifike nchini Afrika. Mm -hmm. Wa Afrika tulikuwa tunabudu Mungu zetu wa kitamaduni. Mm -hmm. Wakipuyu Mungu alikuwa anaitwa Ngai, mm -hmm. Wamasai alikuwa anaitwa Enkai, sivyo? Lakini no. sasa kabla siku moja Waislamu wakiabudu Mungu za tamaduni. Wakati wa kabla Waarabu Waarabu kabla Waarabu wakuje wakuje Afrika. Hata kabla Waarabu wa, au kukuwa na Waislamu lakini wewe unazungumza kabla wa Arabu aje Afrika hiyo hiyo mtume ashakuja hiyo time like alikuwa ashakuja lakini sasa alikuja na Uislamu ndio alikuwa ashakuja ndio Uislamu ilikuwa lakini mm. mambo yake ilikuwa imefika nchini Afrika ilikuwa ishafika Afrika ililetwa na Waarabu ambao walikuja Kenya trading wale ambao walizana na Wagiriama kina nani na wakaza wa Waswahili hiyo ndio wakati Islam ilifika sasa lakini usisahau kulikuwa na yule muadhin ule mu Afrika ambaye alikuwa Bilal, Bilal mm -hmm. ambaye alikuwa anaadhini sio mm -hmm. na pia wakati ambao waislamu walikuwa wanapigwa sana chini ya himaya ya wa Kureshi mm -hmm. kule Saudia mm -hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawatuma waislamu waje wapi Habasha mm -hmm. ambayo ni Habisnia modern name ni Ethiopia mm -hmm. kwa hivyo kabla hawajakuja East Africa mm -hmm. wale Arab traders kulikuwa bado tayari na waarabu ambao wamkuja mm. lakini bado tukirejelea nyuma kabla hawajakuja wale mm. ndivyo wanavyozungumzia kwa hivyo hakukuwa na dini ukiangalia dini mm. dini jamaliza Afrika zaidi ya miaka 200 mm. kweli uongo 
dini ya Kiislamu wenyewe jamaliza miaka mbili. Point yako unajaribu kusema nini? Unasema hizo wakati hawakuwa na kalenda walikuwa natumia misimu kujoin msimu gani hivi na hivi. Kwa hivyo ndio acha nasema labda semi kani kwa hivyo kalenda ililetwa na dini. Ndio kalenda ililetwa na dini. Ah, kwa hivyo unamaanisha kwamba Gregorian kalenda ilintroduce wakati wa Nabii Isa. Ndio. Wakati ali alienda Janna. Hiyo ndio venye mimi najua. Kimisi. Hiyo ndio venye mimi najua. Yaani brother Isa anatua India mada yani. Sasa hii ndio mada nyingine tofauti kabisa. Tunaongea juu ya misimu. Msimu. Ndio. Okay, hapo okay, umetaja msimu. Umeongea kuhusu dini ilivyoanza. Kwanza kwanza nadhani point ambayo anazungumzia ni kusiana na swali ambalo nimeuliza. Mhm. Ah uh, ulianzia kukutaja hijria kalenda jinsi ilivyokuwa established, uh-huh. sio? Ilikuwa baada ya Uislamu kuhura kutoka maka wakaenda Madina. Uh-huh. Ndio wakaanza hijria kalenda. Na kabla ya hapo uh-huh. Yesu alikuepo tayari. Ndiyo, Kitambo uh-huh. na kalenda yenyewe ilikuwa ishaanza kuhesabiwa. Uh-huh. Kitambo kabisa. Asa wakati hijria kalenda ilikuwa established, that's 579 years baada kalenda ya Kikristo uh, kalenda ya Gregorian uh-huh. so mimi swali langu lilikuwa kabla wa Islamu, wakati wa mtume Muhammad sallallahu kukuja na kalenda ya hijria wao wenyewe walikuwa wanatumia kalenda gani kwa hivyo mnamaanisha okay pia ni swali langu kwa hivyo mnamaanisha wakati wa Nabii Isa alayhi salam kukua na Uislamu kulikuwa na dini gani wakati huo Ah, sasa tukirejelea mambo ya madini itakuwa nyingi sana kwa sababu kuna kulikuwa na Zoroastrianism uh-huh. ambayo it's the oldest religion uh-huh. sai iko 4000 years old. 4000. Na ingekuwa tunatumia kalenda yao ambayo sijui kama ipo uh-huh. tungekuwa sai labda year 40 something. Waona. Lakini kwa sababu kalenda yenyewe hata historia iko dated BC kumaanisha before Christ na baada ya Yesu. So ndio maana kuna tumika ile. Point ambayo nilikuwa naileta hapa ni kuwa uh-huh. uh, kama waislamu hawakuwa na hijria kalenda kabla ya kuleta hiyo hijria kalenda na wakati huo wote kulikuwa na waislamu wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kuna uwezekano nao pia walikuwa wanafuata ile kalenda lakini kwa kutumia msimu msimu wa kiangazi msimu la, la, la. Uh-huh. wakati Yesu tayari kalenda yake wakati baada hiyo uh, after Christ hiyo uh-huh. kalenda ilikuwa tayari ipo sio okay. basi kuna uwezekano mkubwa sana ni jambo ambalo kama tumekosea ama tutakuwa hatujali ipata vizuri mtazamaji pale nyumbani inshallah utapata kukosoa lakini mimi nahisi kuwa kabla ile hijria kalenda uh-huh. waislamu wakati huo walikuwa wanafuata Gregorian kalenda okay ndivyo ninavyohisi sasa mimi ningependa kuuliza hivi sasa ikifika wakati wa kusherekea mwaka mpya iwe ni mwaka mpya ya Kiislamu iwe ni ile ya 2020 ambayo yasema anasema yameza ako yani yako radhi kusherekea sasa ningekuwa nauliza hivi ikifika msimu kama huo Kiislamu wanafaa kuwafanya nini wakisherekea msimu kama huo wanafaa kusherekea vipi ukiangalia okay, kama mimi eh? siku yangu ya kuzaliwa ni Januari tarehe tatu kwa hivyo hiyo ni new year na mimi nitakuwa nafunga sababu kwa Kiislamu ya birthday yako lazima ufunge. Sasa mimi nitasherekea na kufunga. Sijui pengine utasherekeaje. Mimi nasema mshauri za zako utasherekea vipi? Mimi wakati kama huo ambao itakuwa mwisho wa mwezi mwisho wa mwaka wa 2019 tukiingia 2020. Kwanza kabisa kile ambacho nitakifanya kama Muislamu wa kisawa sawa nitamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunifikisha kwa kunipitisha 2020 yote mm-hmm. 2019 yote na kunifikisha katika mlango wa 2020 mm-hmm. na nitamuomba inshallah apate pia kunifikisha ndani ya mlango wa 2021 mm-hmm. kingine ambacho nitakifanya pia yale makusudio yangu ambayo ninayapangia ndani ya mwaka hamba ambao unakuja ambao ni 2020 nitamuomba mm-hmm. anieleze kufikia mm-hmm. kwa sababu mimi naona kama iwe iwe hata new year iko first june ama iwe new year iko 30th of April mm-hmm. bado haina shida kwa sababu ni siku ndani ya siku zingine zote mm-hmm. kwa sababu hata ukiangalia kalenda kama ingekuwa haipo mm-hmm. ingekuwa bado tunaamka tuamke mm-hmm. tunaamka sio ingekuwa jua linachomoza lina, lina na linatua kwa hivyo sasa kile ambacho nitamuomba na pia nahisi yani itakuwa ndivyo nitakavyosherekea my new year <laughs> 
wake mimi kwangu mimi hiyo ya 2020 mimi nita, nita mi kwangu mimi sio na kama ni nini ya vile mm. nitaishi tu maisha yangu kama kawaida na kuishi kila siku <laughs> nitasali na kusali kila siku ndamshukuri Mwenyezi Mungu na kumshukuri kila siku Nama. lakini sasa kifika pale new year yetu ya Kiislamu ambayo ni mwezi tatu baada ya Ramadhan mm. pale ndo nita, nitasali raka mbili extra ni mshukuri Mwenyezi Mungu wa kuniwezesha kufika mm. na pia eh nitafanya zile maibada na pia kum, 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 kumuomba niwezeshe lilizidi kuishi kwa mingi mm -hmm. kwa kumtukuza ye. Na hisi pia kwa sababu mda umetu mm -hmm. tisha kidogo kabisa, mm -hmm. nikipenda kwanza kuangalia jinsi mwelekezi wetu wanafadhili athumani anaposema katika anasema <laughs> hivi <laughs> kwanza uzidishe dhikri yani kumkumbusha kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha anasema usimamishe ibada mm -hmm. yani uifanye ibada kwa kisawa sawa mm -hmm. swala zako kwa muda ambao unafaa mm -hmm. kila kitu kwa muda ambao unafaa ili upate stara mm -hmm. kisha anasema umtegemee Allah kwa kila jambo kisha anaongezea kwa kusema Uislamu anajibu lile ambalo tulikuwa mm -hmm. tunazungumzia kusiana na Uislamu kufika eh, Afrika mm -hmm. anasema Uislamu ulifika Afrika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi mm -hmm. wasallam alipowatuma wajumbe kwenda kwa mfalme wa Habasha ambayo ni Ethiopia mm -hmm. kisha mwisho akasema <laughs> sho iko sawa shukran sana kwa ufadhili <laughs> so wakati mnazungumza ningependa pia niangalie kile ambacho mtazamaji amesema ndani ya social media aha Fatma kwa aha unajua kila mwaka mpya ikikuja baba yangu mzee Yasin mwenye anajua ananitazama na nakupenda sana kwa sababu <laughs> pamoja mkiwa na mamangu nyanyangu wote wanaopenda pale nyumbani aha. ukiangalia kila mwaka ikianza mm -hmm. baba yangu kama kawaida midnight ikifika hivi kama kawaida anachukua mswala yake anapiga haraka zake mbili tahajjud 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 na wakati wa mbele okay haraka zake mbili sasa mm -hmm. ukimuuliza kwa nini anapiga hizo haraka zake mbili anasema nashukuru Mungu kumleta kwa mwaka mpya nje hiyo ni haram kwa sababu anashukuru Mungu amevuka kwa mwaka mpya Gregorian kabisa hiyo ni haram anafanya kila siku ah kila mwaka oh, kila mwaka ndio na hisi kumshukuru Mwenyezi Mungu hizi kwa si haram si haram lakini sasa sio kalenda ya Kiislamu hiyo ndo swala <laughs> na, na hisi kwanza tuingie katika social media uh -huh. tusome yale mambo ambayo yamepostiwa hapa uh -huh. kwanza kuna post moja ndefu uh -huh. ah so ya kwanza uh -huh. anaitwa Chiwaya Khamis uh -huh. kuna post ambayo inasema kuwa five Britain's adopt, uh, adoption of the Gregorian calendar sparked riots and protests maybe mm -hmm. according to some accounts English citizens did not react kindly after an act of parliament advanced the calendar overnight from September 20 uh, from, from September 2nd to September 14 Kisha uchi waya khamis anasema kuwa no one knows the truth people are confusing one another Alafu sijui ningependa kukupa fursa hii usome kile ambacho Bestman amesema katika hiyo <laughs> next kile amesema hapo. Mimi nahisi katika kusherekea New Year haijalishi siku gani, <laughs> haijalishi ni katika mfumo gani. <laughs> so kisha anasema Bestman anasema nice topic but mm. very risky. Love the show though. Thanks very much bwana Bestman. So sijui tukamilisha hapa kwa sababu tayari mwelekezi anasema kuwa um, ya yeah, ya yeah, yeah. sasa Mambo ya mwisho kabisa wakati tunamaliza hii topic. Okay, mimi ningependa nianze ningesema hivi, no. uh, sisi Waislamu wasijasema kwamba ile New Year 2020 ni haramu ama ni dhambi. Tunaposema mm. kwamba sisi Waislamu ni kwamba yani Waislamu hawaruhusiwi yani ku celebrate hiyo New Year. Maana yake sisi tuna New Year yetu, na hiyo ndio yetu pia tukifikisha tunafaa kufanya ibada kwa wingi. Mm -hmm. Na sasa mimi, yani mimi kwangu tu kwa ufupi ningependa kusema kwamba wazazi na pia madrasa zetu Eni tufanye hima kuwafunza watoto wetu kufuatia zile kalenda za kistua funze wajue jano eni hizi Muharram safari hizi zote wazijue ni nini ni nini mm -hmm. na wajue hizi mwezi za simamia nini unaona mm -hmm. at least tujue alafu pia sisi pia tukue na hizi celebration zetu kuna a lot of uh, ziko, ziko things kwanza, kwanza. Uh, according to historically according to Islam. Na so, ningependa uzitaje kwa sababu tayari mwelekezi anatuarifu kuwa tumeongezewa dakika tatu kwa hivyo inshallah Kijiko gani sasa uh, moja wapo ya sherehe ambazo zipo ndani ya kalenda ya Kiislamu? Ningependa utaje. Kuna Muharram, Muharram ni ni important kwa sababu hapo ndo kalenda ya Hijria ilikuwa introduced. Na. Alafu tuna ile Dhuhija. Mhm. Mm Dhuhija ni pale watu wanaenda kuhiji maka. Na. Dhuhada tunafanya nini? Dhuhada uh, 
<laughs> Dakupa wewe. Ah maybe sema two month yote special. Nikipenda uh, tutaje maybe the four months. The four, yeah. the four uh, holy months ndani ya kalenda ya Kiislamu. Uh, nakumbuka wakati mmoja shekhe alikuja hapa kisha akatuambia kuwa ile shortcut ambayo anafundisha watoto kule madrasa ni mm -hmm. Mr Didi yani MR Didi sio mm -hmm. kisha akasema kuna Muharram mm -hmm. nani ya Muharram mimi nafahamu kuwa kuna zile siku mbili ambazo waislamu wanafunga ambayo ni tarehe tisa na tarehe kumi ndani ya mwezi wa Muharram mm -hmm. na pia mwezi huu siku kama hii watu waislamu wanafunga kwa sababu uh, ni moja wapo ya sunna ya Kiislamu mm -hmm. na pia ukiangalia pale nyuma ha, uh, kabla ya Waislamu kuja kwanza kushereke, uh, kufunga siku kama ile mm -hmm. pia Wayahudi ambao walikuwa katika mji wa Madina walikuwa wana celebrate wanafunga hiyo siku mm -hmm. na wakaulizwa na Waislamu ili mbona wamfunga siku kama hii mm -hmm. na si pia tuna siku kama hii katika Uislamu kisha Wayahudi wakasema kuwa hii siku ya tarehe kumi tunaifunga kwa sababu Nabii Musa ama mm -hmm. Moses alikuwa anaifunga mm -hmm. kisha kuna uh, the other month ambayo ni Rajab mm -hmm. ambayo hiyo itabidi sote tuende tufanye research Rajab ndo anadhani ni ile month ambayo Islam walikuwa ni na battle pe Nadhani naam yeah. Naam alafu pia kuna Ramadhan watu wanafunga mwezi mtukufu Ramadhan Aha Dhulhijja na Dhulhijja Mhm mm ndio watu wanaenda kuhiji kwa hivyo mm -hmm. ndio hiyo miezi minne ambayo ndani ya Uislamu ni tukufu kabisa Mashallah Na sijunge penda kuongeza nini katika kumalizia Kumalizia, mimi mm -hmm. ningependa kuambia ndugu zangu waislamu wa Kristo wa Hindi wote tusiache haya maneno madogo tutawanishe kiduniani mm -hmm. sababu ukiangalia mwisho wa siku si wote bado tunabidi Mungu mmoja tunabudu Mungu mmoja mm -hmm. sawa mm -hmm. wezi sema Mkristo wako na Mungu wake Muislamu wako na Mungu wake kweli imani yote ni kama chakula mm -hmm. utapata huu nakula na mkono mimi nakula na kijiko lakini mwisho wa siku chakula ni dakika ngapi kwa tumbo kwa tumbo mm -hmm. ndio ukiangalia kuna wale wakiabudu Mungu wana kuna mwingine atatumia ngombe kuna mwingine atatumia rosary mm -hmm. kuna mwingine atatumia sijui lakini mwisho wa siku Mungu ni ule ule mmoja mm -hmm. it's just that we have a different concept wa Mungu mm -hmm. wewe mambo madogo sijui ni wewe ya Kiislamu ni wewe ya ya wa Kristo ni wewe ya Wahindi diwali isikio yeah, wa Chinese kwanza ni February isi tu isi tu <laughs> <laughs> ni February <laughs> isi tu tenganishe kama binadamu uh -huh. mwisho wa siku sio wote tunataka nini amani mm -hmm. na tupendane ningependa pia ni some kuna swali ambalo ameliuliza Bestman mm -hmm. ameuliza kwa mujibu wa Qur'ani mm -hmm. je hiyo ameuliza tu ni haramu nadhani anamaanisha hiyo new year ya Gregorian calendar anauliza kama ni haramu katika Qur'ani asa kidogo tujaribu kumjibu kidogo tu kwa kile ambacho tunakifahamu inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tusiwe potels tusipotoshe mm -hmm. mimi nahisi kwanza uh, tukiangalia aya Qur'ani ambayo inasema man tashabbah uh, si aya Qur'ani ni hadith ambayo inasema mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yule ambaye anajifananisha na watu basi yeye ni mmoja wao kweli kabisa kisha aya katika Qur'ani ambayo inasema hawatakuridhia mm -hmm. washirikina na mm -hmm. watu wa soko wa Islamu mpaka ukafata njia yao na mila zao basi ukiangalia katika uh, aya kama hile na ile hadith mimi nahisi kuwa haipo katika utamaduni wa Kiislamu ama sunna ya Kiislamu mm -hmm. kusherehekea hiyo new year ambayo iko katika Gregorian calendar Toi. ni mila tofauti tofauti na pia ukiangalia zile fireworks mm -hmm. ambazo zinapigwa moja wapo ya sema ambazo zinatoka mm -hmm. mimi nafahamu kuwa ni tamaduni ya Kihindi kweli kabisa kwa hiyo pia shea ataishughulikia wiki inayofuata inshallah ndio ataifafanua zaidi aha mm -hmm. ningependa pia pale nyumbani mtazamaji kushukuru sana kwa kutufuatilia katika nashid maswali yote ambayo unao kuhusiana na mada kama hii ya leo inshallah tuma katika ukurasa wetu ambao ni @nashid254 kwenye facebook tunapatikana katika instagram kama @nashid254 vile vile @officialrazaki na pia @fatiarabel na ni sahau tupatie yako mimi facebook siko siko si facebook na lakini kwenye instagram unaweza nipata at m underscore yasim 001 mashallah basi ningependa tumalize show mpaka wiki ijayo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma salam